नमस्कार दोस्तों मैं केश श्रीनिवास प्रेमियर एजुकेशन शालीमार गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद से आप लोगों के सामने आज कुछ छोटी बातें करने आया हूँ बहुत जो आपके स्कोर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं छोटी छोटी बातें बताऊँगा अप्लाई करोगे तो स्कोर आपके थोड़े बड़े हो जाएंगे अरिहंत पड़ाकू वालों का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एग्जैक्टली exactly बच्चों को पढ़ाई के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो उनको आगे बढ़ा सकती है ये सारी चीज़ें बताने के लिए अकाउंट्स के लिए मैं आ जाया हूँ आपके सामने तो आइए कुछ एक कॉमन टॉपिक्स हैं जो बच्चों ने हम लोगों ने एक छोटा सर्वे करवाया था तो उसमें कुछ एक बच्चों के कुछ एक छोटे मोटे डाउट्स थे तो चलिए उन डाउट्स को हम लोग क्लियर करते हैं सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि सर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों मतलब मैं अपने क्लासेस में भी बहुत बार बोलता हूँ और यह आपको भी मैं कहूँगा कि आप एक अच्छे डॉक्टर तभी कहलाए जाएंगे कि जब आपको सारी चीज़ें पता हों मतलब आपके एक बात बताइए आपके नाक से खून निकल रहा है और आप डॉक्टर डौक, के पास गए और डॉक्टर से कह रहे हो सब मेरे नाक से खून निकल रहा है डॉक्टर कह रहा है कि नाक तो मेरे कोर्स में सिर्फ पाँच नंबर का था कान पच्चीस नंबर का था तो वो मैंने अच्छे से करा है तो क्या आप उस डॉक्टर के पास कभी वापस जाएँगे क्या तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है बेटे ऐसे सब मिथ वाली चीज़ों में मत फंसी है चाहे एक नंबर का हो चाहे दस नंबर का हो चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं सारे के सारे मैं चाहता हूं कि आप हर बच्चा आप में से हर बच्चा प्रोफेशनल बने और प्रोफेशनल लोग इतनी छोटी सोच नहीं रखते हैं कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे नॉट एट ऑल प्लीज़ ठीक है तो आज से हम लोग इस इम्पॉर्टेंट वर्ड को अपने ज़िंदगी से हटा देंगे हमारे लिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है छोटा से छोटा टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ठीक है जी अब सर फोकस कहाँ करें ये अच्छा क्वेश्चन है फोकस बेटे पहली बात तो हर चीज़ में ही करें दूसरी बात आज कल ने जो एम स्टार्ट करे हैं बीस नंबर के हैं बेटे डू और डाई चीज़ है ये जो बच्चा नलायक है बीस के बीस जाएंगे उसके और जो अच्छा बच्चा है 20 के 20 वो पांच मिनट में स्कोर कर सकता है सिर्फ पांच मिनट में उसको क्या करना है क्वेश्चन पढ़ना है सोचना है टिक लगाना है 20 सेकंड से ज्यादा एमसीक्यू नहीं लेंगे तो 20 नंबर जो है सीबीएसई ने ये मान के चलिए आपको फ्री में दे रखा है वो कह रहे भैया ले लो अगर आपके बस की है तो ठीक है तो मेक श्योर sure आप लोग एम पे बहुत अच्छे से फोकस करिए और एम हर चैप्टर में से आएंगे तो अच्छे से फोकस करिएगा एम में ठीक है जी स्टडी प्लान की बात बच्चे कहीं पूछते हैं सर स्टडी प्लान बताइए कि स्टडी प्लान कैसे किया जाए बेटा देखिए हर इंसान अलग होता है और हर इंसान का अप्रोच अलग होता है फॉर एग्जांपल मैं जब पढ़ता था तो मैं सिर्फ रात को पढ़ पाता था कि भाई मेरे बस की नहीं होती कि थी कि दिन में पढ़ना क्योंकि भाई टीवी भी देखना है हमारे टाइम पर तो चलो फ़ोन नहीं होते थे लेकिन आ, मतलब जब आ, हमारे स्नैक्स का गेम होता था तो हम लोग स्नैक का गेम खेलते थे मम्मी के फ़ोन पे तो मैं ये सारी चीज़ें करता था तो इसलिए सवेरे तो मैं डिविएटेड रहता था थोड़ा सा लेकिन रात का टाइम पूरा का पूरा मेरा टाइम होता था बेटे और यकीन मानिए दस बजे से लेकर एक बजे तक मैं पढ़ाई करता था सर अगले दिन स्कूल भी जाना होता था हाँ बेटे वो मैं समाओ मैनेज कर लेता था दोपहर को सो जाता था मैं तो हर इंसान अलग होता है ऑन दी अदर हैंड मेरा एक और बेस्ट फ्रेंड था वो सिर्फ दिन में और सवेरे पढ़ पाता था मैंने यकीन मानिए आज तक कभी दिन में पढ़ाई नहीं करी तो स्टडी प्लान स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है तो आप ये देखिए कि आप कौन हैं आप दिन में उठ के पढ़ने वाले हैं आप चार बजे उठ के मतलब आप रात के कीड़े हैं लेकिन आप सोचो नहीं नहीं मैंने मोटिवेशनल स्पीचेस में देखा है कि सवेरे चार बजे उठो और पढ़ाई करो ऐसा कुछ नहीं है बेटे ठीक है जेफ बेजोस जो है जो अमेजोन का है वो भी छः सात या आठ बजे उठता है वो ठीक है तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ चार बजे उठता है सक्सेस सिर्फ उसी को मिलती है बस ये मिथ है ये पूरा का पूरा ठीक है जी तो आप देखिए आपका बेस्ट टाइमिंग कौन सा है आप रात को पढ़ पाते हैं आप दिन में पढ़ पाते हैं आप सवेरे पढ़ पाते हैं आप कब पढ़ पाते हैं वो आप देखिए जज करिए एक हफ्ता दीजिए दिन में ही पढ़ के देखिए रात को ही पढ़ के देखिए आप देखो कहाँ पर मेरे से अगर आप ओपिनियन लो नाइन्टी स्टूडेंट का ये होता है कि वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स रात को करें क्योंकि थ्योरी अगर आप रात को करोगे तो नींद आ जाएगी ठीक है बिजनेस की बुक इकोनॉमिक्स की बुक अगर आप उठाते हो तो नींद आ जाती है तो ऐसे अगर आप थ्योरी अगर आप रात को करोगे तो नींद आ जाएगी तो इसलिए न्यूमेरिकल्स आप रात को करिए और थ्योरी जो है वो आप दिन में कर सकते हैं ताकि नींद ना आए आपको आ, इसके अलावा डेली रूटीन्स के बारे में बात चल रहा चल रही है तो मैं एक पॉइंट ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगा कि बेटे डू फोकस ऑन योर हेल्थ ठीक है ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सिर्फ पढ़ाई करते रहो और स्पोर्ट्स मत खेलो हेल्थ की तरफ ध्यान ना दो तब भी काम बन जाएगा बिकॉज अल्टीमेटली सी अल्टीमेटली सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती यू शुड बी अ हेल्दी बीइंग तो डेली रूटीन में
कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि हम हर दिन की पढ़ाई कैसे करें वो स्टडी प्लान में बता दिया मैंने आपको बट एटलीस्ट आप एक स्पोर्ट जरूर खेलिए और आप जाइए दोपहर को शाम को सवेरे रात को स्विमिंग करना चाहे स्विमिंग करिए क्रिकेट खेलो फुटबॉल खेलो वॉलीबॉल खेलो जो खेलना है खेलो कुछ ना कुछ तो खेलो अगर आपको खेलना पसंद नहीं है वर्कआउट करो जाके पार्क जाके दौड़ लगाओ आई नो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार टीचर ये सब चीज़ें कैसे बोलता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ट्रस्ट मी ऑलमोस्ट ऑल माय टॉपर्स दे आर फिजिकली वेरी वेल ठीक है जी तो मैं जो नहीं है उनको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिजिकली फिट एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो डेली रूटीन्स में अपने गेम स्पोर्ट्स इन सब को प्लीज इंकॉर्पोरेट करिए माइंड भी आपका इससे फ्रेश रहेगा एक कामनेस आप आएगी डिप्रेशन सब कुछ दूर हो जाएगा अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उसके अलावा आ, कोई स्पेशल गाइडलाइंस हैं गाइडेंस हैं बच्चे मुझसे स्पेशल गाइडेंस पूछते हैं आ, दोस्तों स्पेशल गाइडेंस में क्या पढ़ाई करते रहो प्रैक्टिस बेटे प्रैक्टिस मेरा सब्जेक्ट जो अकाउंट्स है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी और वो भी हद से ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि दो क्वेश्चन कर लिए और मेरा काम हो गया बेटे आप अकाउंट्स के पचास क्वेश्चन कर लो हो सकता है फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अलग निकले आप सौ क्वेश्चन कर लो हो सकता है बोर्ड में जो क्वेश्चन आए वो थोड़ा सा अलग आए तो आपको क्या करना है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जहां से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं जहां से आपको आप चैलेंज करिए अपने दोस्त को जो थोड़े पड़ाकू टाइप्स होते हैं आप उनको चैलेंज करिए देख ये क्वेश्चन करके दिखा वो बन, बच्चा ईगो में आएगा और वो आपसे एक सवाल पूछेगा अल्टीमेटली क्या होगा आप ही का फायदा हो रहा है क्योंकि आपको एक अजीब सा क्वेश्चन मिल रहा है उसको सॉल्व करिए पूरा दिमाग लगी बच्चों को अधिकतर मैंने देखा बेटे की उनके अंदर पेशेंस लेवल आजकल बच्चों के अंदर है ही नहीं क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने रिवेल्यूशन अकाउंट बनाया आंसर आपका टैली नहीं करा आप लोग पेन पकड़ के बैठ जाते हो सब हमसे नहीं हो रहा रिवेल्यूशन अकाउंट अरे क्यों नहीं हो रहा आप कर सकते हैं आप फोकस करिए पॉइंट सारे के सारे एक बार दोबारा देखिए आपसे जरूर सॉल्व होगा तो ऐसे सब छोटी चीजों से बेटे निराश हताश मत होया करो ठीक है जी मेक श्योर दैट यू आर जस्ट स्टार्टिंग द क्वेश्चन और एक चीज और मैं जरूर बोलना चाहूंगा क्वेश्चन को एंड करना सीखिए क्वेश्चन खोल तो बेटे हर कोई देता है लेकिन एंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे अगर मैं आ, एडमिशन की बात करूं तो योर बैलेंस शीट मस्ट टैली रियलाइज रिवैल्यूएशन की अगर मैं बात रिटायरमेंट uh, की या डेथ की मैं बात करूं तो आपके आंसर्स आने चाहिए ठीक है जी तो सजेशंस में यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और जहाँ से आपको बुक मिल जाए अरिहंत की बुक आप ले लीजिए या और भी पब्लिशर्स हैं मतलब सब की आप बुक लीजिए और आप बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करिए क्योंकि प्रैक्टिस का कोई हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मेक श्योर यूर प्रैक्टिसिंग इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे बस प्रैक्टिस करते रहिए ठीक है जी उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर स्कूल में ध्यान दें या कोचिंग में ध्यान दें स्कूल कुछ और करवा रहा है कोचिंग कुछ और करवा रहा है देखिए दोस्तों स्कूल वालों का भी मेन काम है आपके मार्क्स दिलवाना कोचिंग वालों का भी मेन काम है आपके मार्क्स दिलवाना ठीक है जी तो इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दीजिए कि यार इनमें से एक कोई हमें गुमराह कर रहा है ऐसा नहीं है स्कूल वाले भी आपकी डेवलपमेंट चाहते हैं कोचिंग वाले भी आपकी डेवलपमेंट चाहते हैं तो आप एक बैलेंस बनाइए एक ब्लेंड बनाइए आप ये देखिए कि आपको कौन सी चीज़ समझ आ रही है और आप उस चीज़ को फॉलो करिए तो स्कूल्स में भी ध्यान दीजिए कोचिंग्स में भी ध्यान दीजिए एंड मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर यू ठीक है जी जो आपको मेथड आसान लग रहा है उस मेथड को फॉलो कर लो जरूरी थोड़ी ना कि स्कूल वाले हमेशा आसान मेथड बताएंगे या कोचिंग वाले हमेशा आसान मेथड बताएंगे हो सकता है कि स्कूल वालों ने आपको कोई आसान मेथड बता दिया फॉलो दैट मेथड कोचिंग वालों ने अगर किसी और चैप्टर में कोई आसान मेथड बताया फॉलो दैट फॉलो दैट मेथड तो ये आपके ऊपर है फिर से कि आप किन को चूज कर रहे हैं तो स्कूल्स में भी आप पे कर रहे हैं ट्यूशंस में भी आप पे कर रहे हैं वाई नॉट चूज द बेस्ट जागो ग्राहक जागो का कैंपेन सब निकलता है तो जस्ट चूज द बेस्ट बेटा ओके फाइन इसके अलावा कोई टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जी जरूर मैंने आपको बताया था एमसी की इंपॉर्टेंट है उसके अलावा ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट है एमपीओ दस नंबर का है इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप तीस मार्क्स की है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है Uh, उसके अलावा शेयर्स जो हैं वो तकरीबन पंद्रह नंबर के तो एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट बेटे पार्ट बी जो है वो आपका बीस नंबर का है कैश लो सब कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड हम एलिमिनेट कर देंगे हमको सब कुछ आना चाहिए ठीक है जी उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स बच्चे अधिकतर पूछते सर प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहिए बिल्कुल करने चाहिए बेटे आपको पिछले जो भी पाँच साल के पेपर के तो आपको हर सेट करना चाहिए और जो भी आपके उससे भी पहले के पेपर है कम से कम आपको एक एक सेट जरूर करना चाहिए ठीक है जी दिस इज मेरे हिसाब से प्रीवियस पेपर एंड जो भी मॉड
जितने आप टेस्ट दोगे उतना यू विल बी प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फिर बोर्ड का एग्जाम आपके लिए कोई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगेगी इट विल बी जस्ट कि हाँ यार मैं एक और पेपर देने जा रहा हूँ अभी तक के सारे पेपर अच्छे करें ये पेपर भी अच्छा होगा ठीक है जी तो प्रीवियस ईयर पेपर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ठीक है जी साथ में सैम्पल पेपर्स वगैरह सब कुछ ट्राई एवरी थिंग एवरी थिंग जो पढ़ना मतलब कभी भी अपने आप को लिमिट में मत रखिए ये मेरा पॉइंट है बी लिमिटलेस इन एवरी थिंग पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत अपने घर वालों के बारे में सोच लो कि यार अगर मैं मार्क्स लेके आऊँगा तो वो कितना खुश हो जाएंगे बचपन में जब आप ना वन लिखना सीखा था जब आपने तब वो बड़े खुश हो गए थे ठीक है जी तो अगर आप अब वन जीरो जीरो लेके आ जाओगे ना तो वो बेटे आपसे ज़्यादा खुश वो होंगे आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलता है ना आपसे ज़्यादा खुश वो होते हैं प्राउडली वो अपने सोसाइटीज़ में मम्मी अपनी किट्टी पार्टीज़ में पापा ऑफिस में जाकर या फिर दादा वगैरह पार्क में जाकर बताते हैं प्राउडली कि मेरा बेटा मेरा पोता मेरा नाती जो है ना वो एस आर सी सी में है वो जो है हंसराज में है डी यू में वो बी कॉम ऑनर्स कर रहा है कम से कम उनके लिए तो एक बार सोच लो अपने लिए तो सोचो ही उनके हिसाब से एक बार सोच लो खुद ब खुद पढ़ाई करने का मन करेगा एंड अदर देन दैट जस्ट स्टे हेल्दी स्टे फिट ईट वेल एंड पढ़ाई करते रहो यार और क्या और अगर कोई भी दिक्कत हो कोई परेशानी हो कमेंट uh, कर लीजिएगा द टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू थैंक्स अलॉट दोस्तों जय हिंद एंड मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग वेरी वेल थैंक यू